আসসালামু আলাইকুম প্রিভিয়াস ভিডিও লেসনগুলোতে আমরা সি প্লাস প্লাস সম্পর্কে অনেক বেসিক জেনেছি সো এর পরবর্তী অ্যাডভান্স যে সকল সিনট্যাক্স রয়েছে বা সি প্লাস প্লাসে যে ফিচারগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা প্রবলেম সলভ করতে করতে শিখব আপাতত আমরা যতটুকু শিখেছি সেইটুকু দিয়ে আমরা অনেকগুলো প্রবলেম সলভ করে ফেলতে পারবো সো আজকে ফাইনালি আমরা আমাদের প্রথম প্রবলেমটা সলভ করব সো তার জন্য চলুন আমরা প্রথমে কোড ফোর্সেস অনলাইন জাজে চলে যাই সো আমরা আমাদের পছন্দের ব্রাউজারে চলে আসলাম এরপর আপনারা যে কাজটা করবেন যে যেমন আমরা ব্রাউজার এখানে শর্টকাটে দিয়ে রেখেছি কোড ফোর্সেস আপনারও ব্রাউজারে শর্টকাটে কোড ফোর্সেস দিয়ে রাখবেন সো এখান থেকে ক্লিক করলে আমরা সরাসরি কোড ফোর্সেসে চলে যেতে পারবো সো আমরা কোড ফোর্সেসে আসলাম সো এখন আমরা কোড ফোর্সেসে এন্টার করব সো আমাদের ব্রাউজারে যদি আমাদের ইউজেন পাসওয়ার্ড সেভ করা থাকে তাহলে সেটা আমরা ইনসার্ট করে লগ করে নিব সো লগ করার পর আমরা প্রবলেম সেট এই সেকশনটাতে যাব এরপর আমরা প্রবলেমটাকে অ্যাসেন্ডিং অর্ডার শর্ট করে নেব একবার ক্লিক করলে এটা ডিসেন্ডিং অর্ডার শর্ট হয় আর একবার ক্লিক করলে এটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডার শর্ট হয়ে যাবে সো আমাদের সবচেয়ে বেশি যেই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে দ্যাট মিন্স ওয়াটার মেলন এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করব এখানে লক্ষণীয় একটা বিষয় যে দেখেন আপনারা এইখানে যেই পার্সনের একটা লোগো দিয়ে যে সংখ্যাটা লেখা আছে এটা মানে এতজন পার্টিসিপেন্ট এই প্রবলেমটা সলভ করেছে সো সেটা ব্যাপার না আমরা এখন ওয়াটার মেলন প্রবলেমটাতে চলে গেলাম সো এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট প্রবলেমটা যেটাকে আমরা সলভ করব সো প্রবলেমটার নাম হচ্ছে ওয়াটার মেলন এটার পাশে এ দেওয়া মানে এটা একটা কনটেস্টের এ নাম্বার প্রবলেম ছিল মানে প্রথম প্রবলেম ছিল আচ্ছা সো এখানে টাইম লিমিট এবং মেমোরি লিমিট নিয়ে কথা বলা আছে এটা বিস্তারিতভাবে কি মিন করে সেটা আমরা পরবর্তীতে জানবো আপাতত আমাদেরকে যেটা জানতে হবে যে এখানে ইনপুট বলা আছে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট মানে ইনপুট কনসোল থেকে নেওয়া হবে আউটপুট স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট মানে আমরা আউটপুটটাও কনসোলে প্রিন্ট করব। যদি আমাদেরকে ফাইল ইউজ করে ইনপুট আউটপুট করতে হতো তাহলে সেটা এখানে বলা থাকতো সো আপাতত আমরা সেটা নিয়ে মাথা কামাচ্ছি না আমাদের কনসোল থেকে ইনপুট অথবা আউটপুট করলেই হবে সো চলুন আমরা আমাদের প্রবলেমটার স্টেটমেন্টটা পড়ি সো এখানে আমাদের প্রবলেমের স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে সো প্রবলেমে বলা আছে ওয়ান হট সামার ডে পেটি অ্যান্ড হিজ ফ্রেন্ড বেলি ডিসাইডেড টু বাই এ ওয়াটার মেলন দে চুজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড দ্য রাইপেস্ট ওয়ান ইন দ্য অপিনিয়ন আফটার দ্যাট দ্য ওয়াটার মেলন ওয়াজ ওয়েইড অর্থাৎ ওয়াটার মেলন তারা মানে দুইজন বন্ধু ছিল পেটে আর বিলি তারা একটা ওয়াটার মেলন কিনে সেটা ওজন পরিমাপ করলো অ্যান্ড দ্য স্কেল শোজ ডব্লিউ কিলোস সো এখানে একটা আমাদের সিম্বল ইউজ করা আছে ডব্লিউ কিলোস আমরা এটা নোট করব যে এইখানে ডব্লিউ কিলো ওজনের একটা ওয়াটার মেলন তারা পেয়েছে সো দে রাস্ট হোম ডাইং অফ থার্স্ট অ্যান্ড ডিসাইডেড টু ডিভাইড দ্য বেরি হাউ এভার দে ফেসড এ হার্ট প্রবলেম সো তারা এটা ভাগ করতে গিয়ে একটা প্রবলেম ফেস করলো প্রবলেমটা কি যে পেটি অ্যান্ড বেলি আর গ্রেট ফ্যান ফ্যান্স অফ ইভেন নাম্বারস অর্থাৎ তারা ইভেন নাম্বারের ফ্যান অর্থাৎ জোর সংখ্যার ফ্যান দ্যাটস ওয়াই দে ওয়ান্ট টু ডিভাইড দ্য ওয়াটার মেলন ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট ইচ অফ দ্য টু পার্টস ওয়েজ ইভেন নাম্বার অফ কিলোস সো এই যে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে যে তারা পেটি এবং বেলি তারা চাচ্ছে ওয়াটার মেলনটাকে ডিভাইড করতে দুই ভাগে এবং তারা দুইজনই ইভেন নাম্বারের ফ্যান সো তারা চাচ্ছে এমনভাবে তারা ওয়াটার মেলনটা ভাগ করবে যেন দুইটা ভাগ জোর সংখ্যা হয় এমনভাবে তারা ভাগ করতে চায় সো পরে কি বলছে অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট ইজ নট অবলিগেটেড দ্যাট দ্য পার্টস আর ইকুয়াল এবং এখানে বলে দিচ্ছে যে তাদের দুই ভাগ যে সমানই হতে হবে এমন না মানে যদি দশ হয়ে থাকে টোটাল ওজন ওয়াটার মেলনের তাহলে আমরা যদি চার ছয় এই দুই ভাগে ভাগ করি দুইটাই জোর সংখ্যা অ্যান্সার ঠিক হবে অথবা আমরা যদি দুই আট এই দুই ভাগে ভাগ করি তারপরও হবে এখানে কিন্তু আমাদের বলে নিজে পার দুটা সমান হতে হবে সো দ্য বয়স আর এক্সট্রিমলি টায়ার্ড অ্যান্ড ওয়ান্টস টু স্টার্ট দেয়ার মিল অ্যাজ সুন এজ পসিবল দ্যাটস ওয়াই ইউ শুড হেল্প দ্যাম অ্যান্ড ফাইন্ড আউট ইফ দে ক্যান ডিভাইড দ্য ওয়াটার মেলন ইন দেয়ার ওয়ে দে ওয়ান্ট ফর শিওর ইচ অফ দেম শুড গেট এ পার্ট অফ পজিটিভ ওয়ে সো এই যে এত বড় একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট আসলে ঘটনাটা কি আসলে এত বড় প্রবলেম স্টেটমেন্ট হলেও প্রবলেমের অ্যাকচুয়াল কাজটা আসলে ছোট সো আমাদেরকে শুরু থেকে যে ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে প্রথম প্রথম আসলে এত বড় প্রবলেম স্টেটমেন্ট পরে আসলে আমরা বুঝতেই পারব না কি হচ্ছে বাট আস্তে আস্তে আমাদের অভ্যাস গড়ে উঠবে বাট আমি আপনাদের জন্য একটু সহজ করে দিচ্ছি ব্যাপারটা যেটা আমি প্রথমে সমস্যা ফেস করতাম যে পুরো প্রবলেম স্টেটমেন্ট নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর দরকার নেই আপনি দরকার হলে প্রবলেম স্টেটমেন্টটা একবারের জায়গায় দুইবার পড়ুন দুইবারের জায়গায় চারবার পড়ুন এরপর আপনি বের করে নিয়ে আসুন যে এখানে আসলে কি চাচ্ছে সো দেখুন এত বড় যে ঘ
অর্থাৎ ইনপুট আমাদের কি করবে যে তারা যে ওয়াটারমেলনটা কিনলো সেই ওয়াটারমেলনের যে ওজন সেটা দিয়ে দিবে এবং এই ওজনটা এক থেকে একশোর মধ্যে থাকবে সো এই ইউনিটটা হচ্ছে এক থেকে একশোর মধ্যে তার ওজন হবে আচ্ছা সো আউটপুট আমাদের কি প্রিন্ট করতে হবে যে যদি ইফ দ্য প্রিন্ট ইয়েস ইফ দ্য বয়েস ক্যান ডিভাইড দ্য ওয়াটারমেলন ইন্টু টু পার্টস এই দুইজন যদি এই ওয়াটারমেলনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারে যেখানে প্রতিটা ভাগ এক একটা কি ইভেন্ট নাম্বার সো তাহলে আমরা ইয়েস প্রিন্ট করবো আর যদি এই কাজটা করতে তারা না পারে তাহলে কি করব নো প্রিন্ট করবো সো আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্ট পড়ে আমরা ইনপুট এবং আউটপুটটা সাথে সাথে পড়ে নিব তাহলে কি হবে ইনপুট আউটপুট পড়লে আমরা প্রবলেমটা একটা হিন্ট পেয়ে যাব অর্থাৎ আমাদেরকে দেখেন এখানে ইনপুটে কি দেওয়া আছে ওয়াটারমেলনটার ওজন আর আউটপুটে বলছে যদি এই ওয়াটারমেলনটাকে এমন দুই ভাগে ভাগ করা যায় যে দুই ভাগ এর ওজন কি জোর সংখ্যা তাহলে আমরা ইয়েস প্রিন্ট করবো আর যদি না হয় তাহলে নো প্রিন্ট করবো সো দেখেন যে আমাদের আসল কাজটাই হচ্ছে এখানে চলে এসেছে অর্থাৎ ইনপুটে আমাদের যেই ওয়াটারমেলনটার ওজন দেওয়া হবে সেটাকে আমাদের কি চেক করতে হবে যে সেটাকে যদি আমরা এমন দুই ভাগে ভাগ করতে পারি যে দুইটাই জোর সংখ্যা তাহলে আমরা ইয়েস প্রিন্ট করবো আর যদি না পারি তাহলে নো প্রিন্ট করবো সো এই যে এত বড় যে এখানে গল্প বলল সো এটার আসলে কোনো ভূমিকাই নেই সো এটাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়ে যদি প্রথমে না বুঝেন তাহলে ইনপুটটা পড়বেন ইনপুটটা পড়ে দেন হচ্ছে আপনারা আউটপুটটা পড়বেন দেন হচ্ছে প্রয়োজন হলে আবার প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়বেন তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে এই প্রবলেমে আসলে কি চাওয়া হচ্ছে এরপর আপনারা যেটা করবেন যে একটা এক্সাম্পল টেস্ট কেস দেখবেন সো এক্সাম্পল টেস্ট কেস কি দেওয়া আছে দেখেন আমাকে ইনপুট দেওয়া আছে কত আট এবং আউটপুট ইয়েস প্রিন্ট হয়েছে এরপর এখানে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যে কেন এই ইনপুটের জন্য এই আউটপুটটা আসলো সো তারা বলছে যে ফর এক্সাম্পল দ্য বয়েস ক্যান ডিভাইড দ্য ওয়াটারমেলন ইন্টু টু পার্টস অফ টু অ্যান্ড সিক্স কিলোস রেসপেক্টিভলি অ্যানাদার ভেরিয়েন্ট ইজ ফোর অ্যান্ড ফোর অর্থাৎ দেখেন আমার ওয়াটারমেলনটা যদি আট কেজি ওজনের হয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে দুইটা ভাগে ভাগ করলাম যেখানে একটা ভাগের ওজন হচ্ছে কত দুই আর একটা ভাগের ওজন হচ্ছে ছয় সো দুইটাই কিন্তু জোর সংখ্যা এবার আমি দুই ভাগে ভাগ করতে পারলাম সো এটা কি আমার কিন্তু ঘটনাটা সত্য হয়েছে সো আমি ইয়েস প্রিন্ট করে দিয়েছি এছাড়া এটা আরেকভাবে হতে পারে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ওয়াটারমেলনটাকে এমন দুই ভাগে ভাগ করি যে একটা ভাগে চার কেজি আর একটা ভাগে চার কেজি তাহলে কিন্তু আমার আমাদের কন্ডিশন অনুযায়ী ভাগ করা হয়ে গেছে সো আমি এইভাবে ভাগ করি আর এইভাবে ভাগ করি অ্যান্সার কিন্তু আমার উভয় ক্ষেত্রে ইয়েস এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যেটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ভাগ করব সেই দুইটা ভাগ নিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে কিছু বলা হয়নি আমাদের বলা হয়েছে যে এইকে এইটাকে দুইটা জোর সংখ্যায় ভাগ করা যাবে কিনা সেটা আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছে কিভাবে ভাগ করছি সেটা জানতে চাওয়া হয় সো দেখুন আমাদের প্রবলেমে তাহলে কি বলা হলো যে আমাদেরকে একটা সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যাটাকে যদি দুইটা জোর সংখ্যায় ভাগ করা যায় তাহলে আমরা ইয়েস প্রিন্ট করবো আর যদি না করা যায় তাহলে নো প্রিন্ট করবো সো এই ব্যাপারটা আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনুন যেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা গল্পের মতো করে একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া থাকে যেতে দেখেন এখানে একটা গল্পের মতো করে প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে বাট এই প্রবলেমটা আসলে কি আসলে হচ্ছে আমি এই এই মাত্র যেই কথাটা বললাম যে আমাদেরকে একটা সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেই সংখ্যাটা কি আমরা দুইটা জোর সংখ্যায় ভাগ করতে পারি কি না যদি পারি তাহলে ইয়াস তাহলে নো সো এটাই হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্ট ধরতে পারার মেইন স্কিলটা যে আপনাকে একটা গল্প দেওয়া থাকবে গল্পের মধ্যে তারা বিভিন্নভাবে বুঝিয়ে দিবে যে এখানে কি করতে হবে বাট আপনাকে ফাইনালি একটা সামারাইজ করে সিম্পলার ভার্সনে নিয়ে আসতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আমাকে কি করতে হবে দেখেন এখানে কত কথা বলেছে আমরা কিন্তু এতদিকে ফোকাস করছি না আমরা কি করছি সোজা হিসাব যে আমাদের একটা ওজন দেওয়া থাকবে সংখ্যা সেইটা কি সেটাকে যদি আমরা দুইটা জোর সংখ্যায় ভাগ করতে পারি তাহলে আমরা ইয়েস প্রিন্ট করবো আনা হলে নো প্রিন্ট করবো সো এটা হলো আমরা প্রবলেমটা বুঝতে পারলাম এইবার আমরা কি করব চলুন এবার আমরা দেখে নিই কীভাবে প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারি সো আপনারা যখন এরকম প্রবলেম সলভ করবেন আপনারা সাথে একটা খাতা কলম নিয়ে নেবেন সেই খাতা কলমে আপনারা বিভিন্ন নিজেরা এক্সাম্পল দিয়ে ট্রাই করে দেখবেন সো এইবার আমরা এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আমাদের থট প্রসেস নিয়ে আগাবো সো প্রথমে আমরা চিন্তা করি যে আমাদের বলেছে একটা সংখ্যা দেওয়া থাকলে তাকে দুইটা জোর সংখ্যায় ভাগ করা যায় কিনা তো আমরা একটু ট্রাই করে দেখি যে আচ্ছা প্রথম কথা এইভাবে চিন্তা করি যে দুটো জোর সংখ্যাকে যোগ করলে কি কখনো বেজোর সংখ্যা আসা পসিবল না আসলে দুইটা জোর সংখ্যাকে যোগ করে কখনোই বেজোর সংখ্যা আসা পসিবল না সো সেটা আমরা কিভাবে প্রমাণ করতে পারি যে আমরা জানি যে যে কোনো জোর সংখ্যাকে কী আকারে প্রকাশ করা যায় টোয়াইজ এন আকারে
टू एन एर क्षेत्र टू बहरे एवं एन एर मान हम टू सो टोटल संख्या चार हो गए जोर संख्या के क्यों करते टॉयज एन आकार प्रकाश करते सो धरून दुईटा जोर संख्या एक टॉयज एन और एक टॉयज के तो हमें क्यों करब एन दुईटार संख्या के जो जोग करी तर टू बहरे कमन जातरे थक से एन प्लस के सो लक्ष्य कर देख बेपार जे दुटो जोर संख्या के जो जोग करी तो सब समय कि पासी एक जोर संख्या पासी अच्छा यार चिंता करी जो बेजोर संख्या देा थे सो हमें जानी जो बेजोर संख्यागुल्क के प्रकाश करा जाए टॉयज एन माइनस वन अथवा टॉयज एन प्लस वन आकार सो हमें एखे टॉयज एन प्लस वन नहीं निल सो हमारे एक बेजोर संख्या हे टॉयज एन प्लस वन बेजोर संख्यार साथेक्ट बेजोर संख्या जो करी सो हमें नहीं निल टॉयज के प्लस वन बाट एक बेपार लक्ष्य कर देख प्रश्न दिए दुईटा भागे भाग करब से भाग दो क्योंकि अवश्य एक एक जोर संख्या होते हैं सो हमें क्योंकि बेजोर संख्या नहीं एखे को चिंत आनते पर जोर संख्या नहीं चिंता करते सो हमें जो दुईटा भागे भाग करब से दुईटा पार्टी की थको जोर संख्या थको सो हमें देखीजे दो जोर संख्यार जो फल सर्वदाय जोर संख्या तेल देखें एखानते क्योंकि प्रब्लेम सल्व हो गो जदि इनपुटे एक बेजोर संख्या देवा थे तो हमें से कख दुई भागे भाग करते पर दूटा जोर संख्या जो फल आकार सो तक हमारे अन्सार है कि नो सो हमें बेपारे ये सामारेज करब जो जो एक अड नम्बर देवा थे तो हमें हमारे अन्सार्ट नो और जो एक इवेंट नम्बर देवा थे सो जो एकटू पर प्रूफ कर लम सो दूटी इवेंट नम्बर जो फल कि सब समय इवेंट सो हमें जो इवेंट नम्बर देवा थे तो येस दिए दीब सो ये हमें प्रब्लेम सल्व कर फिलल सो ये कमेंट आउट कर दीची एबार आसन आर प्रब्लेम स्टेटमेंट दाते फिर जा सो so, हमें देखते पाँच हमारे प्रब्लेमें जस्ट वेट्ट इनपुट देवा थको और रेजल्ट के प्रिंट करते हैं जी दो जोर संख्या भाग करते येस ना नो सो हमें फाइनल जी सल्व का कर लम से जो संख्या जोर होस प्रिंट करब और जो संख्या बेजोर हो प्रिंट करब सो एबार जो कोडे चले जा सो प्रथम वेट एर एक वेरिएबल निब सो हमें इंटीजार वेट वेटर जो वेरिएबल निल वेट इनपुट के वेटा नीते हैं सो हमें सीन दिए इनपुट नहीं निल अच्छा एरपर हमें कि हलो दुईटा कंडिशन जो संख्या जोर है तो हमें हमें कि प्रिंट करब येस और बेजोर हम नो प्रिंट करब सो हमें एखे कि ये क्योंकि एक कंडिशनल चेकिंग एक शर्त चले आसि जोर है तो हमें येस और बेजोर हम नो सो एखे हमें इफ कंडिशनल स्टेटमेंट यूज करब इफ एन एक संख्या जोर कि ना से बुझार जो हमारे उपाय कि संख्या के दुई द्वारा भाग कर ले भाग से शून्य है सो हमें लिखब जो वेट पार्सेंट टू इक्ुअल इक्ुअल जिरो सो एखे अपनारा जो पार्सेंट अपारेटर ना जेने थकें ए सम्पर् पार्सेंट अपारेटर हे भागशेष अपारेटर अर्थात हमें ये जी व्यलूटा दीची एरपर पार्सेंट दिए जी व्यलूटा दीची एर मध्य सम्पर्क कि वेट जदि पाँच है तेल पाँच पार्सेंट टू ये क्योंकि वन आस कारण कि पाँच के दुई द्वारा भाग कर ले भाग शेष क्यों एक आसे ये पार्सेंटर क्या हे प्रथम जो संख्या थको ताकि द्वित संख्या दिए भाग कर ले भाग शेष कत आसे से सो पाँच के दुई द्वारा भाग कर ले भाग शेष हमारे वन आस सो सीमिलारलि एक संख्या जोर कि ना से चेक करार्जन ताकि दुई द्वारा भाग कर भाग शेष जिरो कि ना से चेक करते हैं सो एखे हमें से चेकिंग कर दिल जो घटनाटा घटे तो हमें क्यों करब येस प्रिंट कर देव सो हमें सी आउट येस कर दीची अच्छा इखान लक्षणियों अपनारा आप आउटपुटे एकदम जे जी फर्मेटे प्रिंट करते बोलें से फर्मेटे प्रिंट करबें सो जेहतु हमें सबग कैपिटल अर्डारे प्रिंट करते बोले सो हमें सब कैपिटल लेटर दीची हमें को स्म लेटर यूज करब ना ओके सो जदि एटा ना अर्थात संख्या जो बेजोर है तो हमें एल्स कंडिशन सो एल्सर भर हमें क्यों कर प्रिंट कर देव नो सो हमें नो प्रिंट कर दिल सो ए प्रोग्राम रान दिए देखी ओके सो हमें इनपुट आकार दिए दिल आठ सो आठ दिल ये स्पिन कर हाँ आठ एक जोर संख्या जोर संख्या के दुईटा जोर संख्या जो फल आकार प्रकाश करते आर रान दिए दिल एबार् इनपुटे दिल नय एक बेजोर संख्या सो अन्सार आसे नो अर्थात बेजोर संख्या के दो जोर संख्या जो फल आकार प्रकाश करा जाए सो ये जिनटे चेक कर निल प्रब्लेम प्रोग्राम ठीक ठाक रान करा सो एबार्ज चलू से भावे आपलोड करब तो करबा कोडटा के कपि कर दें कोर्ट फोर्सेस एस ये सबमिट सेक्शने क्लिक करब 
দেন এই সাবমিট সেকশনে এসে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা সিলেক্ট করে দেব সো আপাতত আমাদের জিএনইউ জি প্লাস প্লাস সেভেন্টিন দিলে হবে সো এরপর আমরা কোডটাকে পেস্ট করে দিব সো এই হচ্ছে আমরা কোডটাকে পেস্ট করে দিলাম সো এবার আমরা চলুন সাবমিট দিয়ে দিই সো আমরা যদি সাবমিট দিয়ে দিই তাহলে এখানে আমাদেরকে শো করবে লক্ষণীয় যে আমাদের কি হয়েছে বলছে যে রং অ্যান্সার অন টেস্ট ফাইভ অর্থাৎ এখানে কি হলো ভুল অ্যান্সার দিয়েছে যদি সঠিক অ্যান্সার দিত তাহলে আমাদের একসেপ্টেড শো করত বাট আমাদের যেহেতু ভুল এসেছে তাই আমাদেরকে রং অ্যান্সার বলেছে সো তাহলে এবার আমরা আবার ফিরে গিয়ে চিন্তা করি যে এখানে ঘটনাটা কি হলো যে কেন আমাদের এটা হচ্ছে না সো এবার চলুন আমরা আমাদের করে ফিরে যাই যে কি কারণে আমাদের রং অ্যান্সার দিল যদি আমরা দেখলাম যে আমাদের সব কিছু ঠিক আছে সো আমরা আমাদের করে ফিরে আসলাম যে আমাদের আমরা চেক করে দেখলাম যে সব কিছু ঠিক আছে যে এবং আমরা এটাও দেখলাম যে প্রবলেমটা সলভ করে যে জোর সংখ্যার জন্য ইয়েস প্রিন্ট করতে হবে বেজোর সংখ্যার জন্য নো প্রিন্ট করতে হবে কিন্তু তাও কিন্তু আমাদের অ্যান্সার কি দিচ্ছে ভুল দিচ্ছে যে আমাদের অ্যান্সার ভুল হয়েছে এবার আমরা কিছু এক্সাম্পল টেস্ট কেস নিয়ে চেক করে দেখবো সব টেস্ট কেসের জন্য আমাদের প্রোগ্রামটা কি ঠিকঠাক রান করে কিনা সো আমরা কি করলাম রান করে দিয়ে দিলাম এবার আমরা ইনপুট আকারে একটা সংখ্যা দিলাম ধরেন সংখ্যাটা হচ্ছে দুই সো দুই দিয়ে আমরা যখন এন্টার প্রেস করলাম ইয়েস আসছে আচ্ছা আপনারা কি একটা বিষয় লক্ষ্য করেছেন যে ইনপুটে যদি আমরা দুই দেই দুই কিন্তু সত্যি কথা যে এটা একটা জোর সংখ্যা কিন্তু দেখেন দুই কি আমাদের কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে দুইকে যদি আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি তাহলে কি ভাগ করতে পারি একটা ভাগ করতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাট ওয়ান আর ওয়ান দুইটাই কিন্তু বেজোর সংখ্যা সো এইটা অ্যাকসেপ্টেড হবে না আরেকটা কিভাবে ভাগ করতে পারি আরেকটা ভাগ করতে পারি টু প্লাস জিরো সো কিন্তু দেখেন আমি যদি একজনকে জিরো দেই তাহলে কিন্তু সে আর ওয়াটারমেলন পেলই না সো এই যে আমাদের একটা ভুল হয়ে গেল যে আমরা দুইকেও কি করছি ইয়েস হিসেবে প্রিন করছি বাট দুই কিন্তু ইয়েস হওয়া উচিত না সো এই যে আমরা ভুলটা করলাম এইটাকে বলা হয় করনা করনার কেস অ্যানালাইসিস অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রামের মেজরিটির জন্য কি হবে এই লজিকটা ঠিক আছে কিন্তু এই যে দুই এইটা একটা জোর সংখ্যা কিন্তু এটা একটা এক্সেপশন যে এটা জোর সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও সে আমাদের অ্যান্সারে সে টিকছে না সো তার জন্য আমাদের কি করতে হবে এইটার জন্য আলাদা চেকিং করতে হবে সো আমরা কি করব আমরা দেখব যে আমাদের ওয়েটটা যাতে দুই না হয় সো ওয়েটটা যাতে দুই না হয় তার জন্য আমরা কি লিখব ডাব্লিউ ই আই জি এইচ টি ইজ নট ইকুয়ালস টু টু সো এখানে আপনাদেরকে নতুন একটা অপারেটরের সাথে পরিচিত করিয়ে দিলাম এই অপারেটরটার নাম হচ্ছে নট ইকুয়ালস আমরা সমান সমান চেক করার জন্য ইকুয়াল ইকুয়াল দেই আর নট ইকুয়ালসের জন্য আমরা কি দেই এই সিম্বলটা একটা এক্সক্লেমেশন মার্ক দিয়ে ইকুয়াল এটাকে বলা হয় নট ইকুয়ালস সো ওয়েট নট ইকুয়ালস টু টু তার মানে সেটা দুই দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে এবং সেটা কি দুই হতে পারবে না সো দেখুন এইটা একটা কন্ডিশন এইটা আরেকটা কন্ডিশন সো দুইটা কন্ডিশনের মধ্যে আমরা জোড়া লাগাতে এই এই অ্যান্ড চিহ্নটা ইউজ করি এই অ্যান্ড চিহ্নটা ইউজ করার অর্থ হচ্ছে যে একই সাথে এটাও সত্য হতে হবে এটাও সত্য হতে হবে সো এখন আমাদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করুন যে আমাদের সংখ্যাটা একটা জোর হতে হবে অবশ্যই এবং সেটা কি হতে হবে সেটা কিন্তু দুই হতে পারবে না এখন চলুন এই প্রবলেমটা আমরা সাবমিট দিয়ে দেখি সো আমরা আবার এই প্রবলেমটাতে চলে যাব সো দেন সেখান থেকে আমরা সাবমিট সেকশনে যাব সাবমিটে গিয়ে আমাদের নতুন যে কোডটা সেটাকে আমরা সাবমিট করে দিতে পারি সো এবার এখানে এসে আমরা কোডটা পেস্ট করে দিলাম এইবার যদি আমরা সাবমিট দিয়ে দিই সো লক্ষ্য করুন এইবার কিন্তু আমাদেরকে এক্সেপ্টেড দেখাচ্ছে एक्सेप्टेड हार अर्थ हे प्रब्लेम सठीक रान कर सबगुलो टेस्ट केसर जो सठिक अन्सार प्रोवाइड कर प्रब्लेम के देखते चाहिए एखे की की तरह इनपुट दिए एखे क्लिक करब सो हम जो एखे क्लिक करी एखे हमारे कोडा देखते पा एवं तरा की इनपुट दिए कि आउटपुट प्रोग्राम दिए तरा कि एक्सपेक्ट कर देखाना है अन्सार हिसाब से असंख्य टेस्ट केस एखान देखते पा সো এই ছিল আমাদের প্রথম প্রবলেম সলভ করা আশা করি আপনারা ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন আমি যেভাবে আপনাদেরকে দেখালাম স্টেপ বাই স্টেপ সেভাবে আপনার প্রত্যেকটা প্রবলেম হ্যান্ডেল করবেন সো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল জন্য আমাদের সাথে থাকুন আসসালামু আলাইকুম